大家眼前的这个城市，就是中国最小的城市阿尔山市，同时它有着中国最小的火车站阿尔山站。这座城市位于中国和蒙古边境，属于中国内蒙古自治区新安盟，人口仅四万多，但与蒙古的边境线有近一百公里长。阿尔山最为人知的就是这里的美景，除此之外，据说它是中国最小的城市。这个最小指的不是辖区面积，而是主城区的面积。飞起无人机就能看到整座城市的全貌。它坐落在大兴安岭群山环抱中，一条主干道穿城而过，旁边有条小河。我们来的时候正是雪季，整座城市都被白雪所覆盖，小河和大地变成了同样的一片白色。在市内主干道上开车，只用了几分钟。我们就穿过了整座城市。这几年，我们走过中国的许多地方，这么小的一座城市，真的是第一次遇到。虽然城市不大，但阿尔山各种设施却很完善：游客中心、各式各样的酒店、餐厅、新华书店、学校、体育场，全部都有。建筑建得格外漂亮。来到这里，真的以为自己来到了阿尔卑斯山区。这里甚至还有一座火车站。它就是中国最小的火车站阿尔山站，候车厅只有二十平方米，走遍中国，真的没有见到如此袖珍的火车站。阿尔山全称哈伦阿尔山，是蒙古语，意思是热的圣水，原因就是阿尔山有一些山泉水，即使在冬天，泉也可以流淌出水来，泉水甘甜可口，甚至连当地人都会提着各种各样的容器来这里打水回家喝。阿尔山虽然不怎么有名，但是这个城市却如世外桃源一般，一世独立。无论任何季节来到阿尔山，它都会向你展现出它美好的一面。每个季节的阿尔山都有不同的特色：春夏时节的绿色草原，秋季的金黄色树木，冬日的雪景。除了美景，阿尔山还有很多历史遗迹。日本曾经把这里作为中转站运输物资，阿尔山火车站就是二战时日本所修建。除此之外，我们还去探访了一座日本在这里修建的军事堡垒。总之，阿尔山是一个特别让人难忘的小城。大家好，我是狒狒。我们现在在内蒙古新安盟的阿尔山市。很多年前，一张关于阿尔山的秋季美景照片，就让我对这个地方心生向往了多年。那现在，我们真正的站在阿尔山的时候啊，环顾四周，我真的感觉一切美的都不真实。我们是昨天晚上的七点才到的阿尔山，当时来的时候啊，天全部都黑下来了。呃，来的那会儿呢，整个城市都是在灯光的笼罩中，当然这个灯光也很漂亮。但今天早上，当我拉开窗帘看到外面这个世界的时候啊，太震撼了，整个的地都是白茫茫的。当时天空呢，已经。天晴起来了，已经有蓝天白云在映衬着那种欧式的房屋小尖顶，真的恍然间觉得自己在阿尔卑斯山的下面某一个瑞士的小镇子里面。早上起床之后啊，文涛把整个阿尔山市区航拍了一遍，果然如大家所说，阿尔山呢可以说是我们国家最小的城市之一了。作为一个县级市呢，它只拥有三万多的人口，而且呢，整个县城哈、啊、从东到西。从南到北，差不多开车五分钟就能穿完了。那早上我们航拍的时候啊，阿尔山超漂亮，在这个大兴安岭林区里面，它就像一个童话世界一样的，特别美啊。这样我们那飞机是这样子，呃，这样的一个方向穿过去之后呢，阿尔山它整个是呈比较窄的一个条带状的分布。那我们在阿尔山市游览的第一站，我们就来到了阿尔山的火车站。实不相瞒，哈，当年非常打动我的那张照片，正是秋季的阿尔山火车站的景色。大家看一下我身后的这座阿尔山火车站，它的造型是不是和我们呃内地其他城市的火车站不太一样呢？没错哈，这座火车站是一九三七年的时候由日本人修建的。那在那个时候呢，日本人他们驻扎在这里，那为了当时也是掠取我们整个东北地区的资源。在这里修了很多的火车站，呃，国内有这样一种说法，就是、说是整个的东北，就指的是大东北地区，包括东三省加内蒙古的呼伦贝尔、新安盟这一块，是全国火车站最密集的地区。那有人统计过，在这一块地区一共有大大小小八百多个火车站，包括我们知道的大站，像哈尔滨、沈阳这种小站呢，像横道河子呀、阿尔山站啊。
。虽然这些形态各异、造型精美的火车站的确成为现在的东北大地上非常亮丽的风景线，但是呢，它毕竟也是曾经哈日本入侵我们中国东北的铁证之一了。那话说回来哈，大家看我身后的这一座阿尔山火车站，它整体呢是呈现一个两层的一个格局的哈。呃，首先这个一层就是全由。花岗岩堆砌而成的，而且它是那种不太规则的，把整块整块的岩石堆在一起。那这个火车站的二楼基本上就是木质结构了，呃，颜色也非常的丰富，在这种蓝天的映衬下，呃，这个二层的火车站主体颜色是明黄色，那中间那些木头的颜色是刷成了那种暗绿色、军绿色，再加上这个褐色的房顶上面又有白白的积雪，就非常的漂亮，很好看。虽然这座火车站从修好到现在已经过去了八十多年，但它的建筑非常的稳固，直到现在呢依然在正常的使用中。我们现在往后面走一走，因为呢这会儿的站台上就停着一辆列车，应该是正在检修中。呃，刚刚我们看到有很多旅客已经过来了，但是还没有到发车的时间啊。大家有没有听到这个火车引擎的声音啊？从车头上看呢，这是一辆呃客运列车。在火车的车身上写着“沈局白段”，就说明这个、呃、这一块这个铁路包括火车站的归属地。这块呢是属于沈阳铁路局长春机务段的。然后我们这一段的客运线叫做“白阿段”，指的是从呃吉林省的白城到阿尔山这一段，中间会通过新安盟的那个行政中心叫乌兰浩特，最后到了阿尔山这里。那现在呢，我们就去这个阿尔山火车站的候车室去看一下。很多人啊，都把阿尔山火车站称为全中国最小的火车站，它真的是足够小。当我们刚才站得比较远的时候啊，我们都没有认出来这是火车站，因为整个的一楼，包括候车室还有售票室这里，其实就跟我们上小学的时候一间教室那么大一点。我们现在去里面看一看，你看这边都是这种很不规则的花岗岩做的。你看这这边就凸起比较大，这又凹进去，而且形状也不一样。中间呢是用这种粘合剂把它整个粘在一起的。嗯，当时的这个建筑呢还是挺结实的啊。直到现在呢，我们国家也是把它一直保留下来，也是作为一个文物保护吧。到现在，而且是正常使用中的。这个候车室呢是有一个营业时间的，是九点到十点。下午的三点半到五点，因为这是个小站嘛，每天从这儿经过的列车不是不是很多，所以呢，现在是上午的十一点，里面应该是没有什么人的。我们去里面看看。哇，果然是一个小站呀！这边也有一个人工的售票窗口，但是没有开呀。你看他这儿写了，售票时间是。上午的九点到十点，下午也是卖两个小时的票。那这一块就是传说中的最小的候车室了，就这么一点点。完了，这边有一个安检机，从这儿就检票口就上去了。出了站检票口之后呀，也没有什么楼梯啊什么的，直接出去就是站台。站台旁边就停放着列车，就这么小一个小站啊。我们来到这个阿尔山火车站之后呢，它一大特点就是小，非常的小。另外一个特点啊，跟大家说一下。就是它这个墙非常的厚，能看到外面有一部分，里面有一部分。这个墙就是里面和外面厚度加起来，感觉有一米了，没有一米有七八十公分，超厚。嗯，有一个原因就是因为阿尔山啊，它处在它海拔比较高，而处在群山之中，在大兴安岭群山之中这边，其实温度特别的低。对。就是冷空气非常容易在这个地方聚集，聚集之后呢，它的气温特别低。像我们就前段时间在那个漠河和根河啊，那边的确是因为纬度比较高嘛，都是到北纬五十一、五十二那个位置了。那这边其实已经，大家看地图，它靠南已经非常多了，但是气温跟根河、漠河是差不多的。像我们昨天晚上来的时候啊，当时呃晚上七点这边气温是零下十七度，今天早上起床的时候气温是零下十九度。就还是比较冷的、哦，大家看我把这个收起来，好几天的厚帽子就戴上了，真的是有有些凉。这边夏天的温度哈、啊，最高也就二十度，对，特别适合避暑。如果大家夏天来玩还是挺好的。反正我昨天晚上就看到我们那个住的酒店哈、啊，它有地暖，但是不需要装空调，夏季不需要任何降温的措施，而且我们那个床上是有两个电热毯取暖的。对，还有看这个门也是斑驳的。满满的都是历史的痕迹啊！
。其实阿尔山真的挺小的，我们这个车开了没几分钟，感觉快把整个城穿完了。阿尔山这个城市真是漂亮呀，都不知道怎么去形容它了，确实美，哎，这还有公交呢。其实这个城就是感觉人很少。整条大街上也没看到几个。那现在我们走的这一段应该是最热闹的了，在别地儿没见没见过这么多店铺。我们现在终于来到了阿尔山市的市中心，旁边的这条路叫做温泉路，是整个阿尔山市的主干道，就是从这儿呃一个两三公里长的道，两边分布着住宅区、店铺，还有各种政府机构，全都在这里了。我们去前面看一下。哎呦，这有一个好大的旅行社呀！哇，我才发现这个房子的造型挺好看的啊！嗯，还有那边一长牌，而且它上面都有花呀。虽然是假花，但是感觉就是那种嗯，春日花城的感觉。这二山的狗都这么漂亮，这好像是只小秋田。秋田。对，是只串的。母的秋田。走吧。这秋田都没人要了。这边吃的还挺多的，你看有内蒙古特色的冰煮羊，还有这个呃山里屯铁锅炖、排骨米饭、醉山城。这个地方就是它虽然已经嗯、呃、地处这个内蒙古了嘛，但是这个大东北地区的概念是包括内蒙古东北部的，所以这边铁锅炖啊，还有就是像一些东北特色的小吃，这儿也是有的啊。阿尔山真的是一个美丽的冰雪小城啊！不光这边建筑很漂亮呢，两边有各式各样的雪雕。我们过来一路能看到这熊啊、企鹅雪雕，然后在银行门口还有一个牛的雪雕，还挺好玩的。整个城市就一副特别美丽的雪城的样子，真好看！那个花太漂亮了。对，刚才在拍那个花，那个花就跟现在我们看到的这些雪啊，到处白茫茫的一片，特别的。出圈啊，这个花儿在蓝天的映衬下，就感觉到现在已经到了温暖的春季了，已经。哎，阿尔山的城市可以说它四季都很美，对，四季各有各的美。对，其实我们这一趟呢，本身阿尔山并不是计划中的，因为我们知道阿尔山最美的就是八九月份嘛，秋季那会儿。不过呢，我们还是来到了这里。呃，其实呢，它也是在我们这一次边境游这一圈环线上的一个点，但本身呢，它没有在。早期的计划中，我们是走着走着到了满洲里，本来是计划返回吉林吉林省的啊。走着走着，我们就觉得冬天的阿尔山是什么样子呢？我们已经距离阿尔山三四百公里，我们开车去看看吧。所以我们俩就来了，结果呢，并没有失望啊，是另一种味道。嗯，涛哥，对面还有家猛蚕，要不要尝试一下？挺好的。哎，好像没开门。嗯，是那个白色的闸拉门，是拉着的。这些猛蚕挺多的。各种草原的羊肉、牛肉，看起来挺好吃。对，因为阿尔山的主要的少数民族就是蒙古族，哦、还有这个回族、满族，还有少量的苗族这些。还有苗族？对，没想到吧？嗯，苗族可以居住在这么北的地方。我们现在看到了新华书店。一般来说啊，新华书店都是在一个城市，尤其这种小县城的，都是在一个中心的一个地带了啊。对，哇，看这管子流了好多的冰出来呀、啊，看到没？嗯，这个冰溜子哈。嗯，还是冷啊这边。嗯，刚火车站那冰溜子也特别特别长，也有一米了，特别的长。不止啊，它是整个房檐一长溜的，挂、嗯、着可好看了，只是有栏杆，我们拍不到。阿尔山这个城市啊，虽然说它小，但是它其实真的是挺美的。阿尔山除了风光非常优美之外，这里的矿泉资源也特别的丰富。我们现在来到了阿尔山市旁边两公里处的一个五里泉，听说呢这边的矿泉水啊可以直接喝的，所以我们俩准备拿一个瓶子去装一点看看。虽然现在已经是三月了，但是阿尔山的温度还是比较低的。现在这边呢，早晚是零下十七、零下十八这样子。到了中午最热的时候啊，也就是个零下七、零下八这样。但是呢，这个五里泉这边却是一口常年的不动泉，我们可以拿瓶子去装点水喝了。哎，这边还有一个阿尔山的全域旅游导览图呢。你看阿尔山地质公园，呃，下面有这个天池。阿尔山的天池，还有温泉群，其实呢，很多人都是嗯，夏季或者是夏秋交接那个时候来看这个大兴安岭林区里面
黄绿相间的树，特别漂亮，而且可以泡温泉什么的。但是冬季来了这个时候啊，就是嗯，自然景观上相对就单调一些，整个的景色以白色为主。大家以后来，我觉得可以在八月底九月中旬那会儿哈，那会儿过来的时候啊，这个风光就不不逊于这个。呃，瑞士啊什么的，就有点像我们当当年九月份去的可可托海那里，很漂亮的。你看这边这个雪啊，都这个季节了，你看它冻的，多么的，就听一下这声音，来用我的血肉之躯撞一撞。嗯，哇，好瓷实。<笑>好多人看着雪可能觉得都是松软的，其实这个气温下还是挺结实的。嗯这个雪雕就不知道什么时候才能化了啊，可能得到五月了吧。反正现在三月它还是这个样子。对，至少四五月了、嗯。不过明显就是已经冻得不是那么的扎实了。我现在从手在上面摸一摸，我手是热的，马马上就有就有水了。这阿尔山感觉真是冷啊！冷啊！这又来了一个取水的了。<笑>我们我们有好多竞争者啊，<笑>跟我们一起争水了。好多车来这边之后都去取水了，现在我们决定。我们决定不等了，等半天还人越来越多了。对，跟大家一块抢水去，害怕一会儿没没有水了。这东西啊，抢着吃才香呢哈。嗯、<笑>我们找了一个空瓶子、空水瓶去灌点水去。据说这个是不是据说哈、啊？确实这个物理泉它是个不动泉，要不然你冬天还取不了水，对，是吧？哎呦，这么多人啊，他们都下到那个坑里头了。嗯、大哥，你们是当地人吗？嗯。这水是可以直接喝吧？对，泉水。泉水啊啊。好嘞，看好多人在这取水啊！对呀、啊，都是当地人啊。我说呢，这个季节阿尔山没游客呀。嗯。昨天我们看了一下，这边的酒店基本上都关门了，就我们酒店昨天算开张了。是。全是当地人，他们都拿了大桶子。前面有好多在取水，我们就拿这么小的瓶儿。<笑>我们应该把那个茶杯也<笑>也带上，是吧？对，你看人家，都拿大桶去取。文明饮水，哇，这个圣泉感觉特别有造型啊！你看一个鹿头在喷水，哪里？这个鹿头哦，是的。可是现在不喷了，太酷了。慢点啊！好，在哪儿啊？就那种凉，拔凉拔凉的。开门啊！在那，开门有管道呢。嗯，把它接起来。这水真的没有动哎，但是我们从哪儿接呢？嗯，可以直接喝，可以直接喝呀。好嘞。不好接、啊，能上去接吗？哦，那边好接。那有个石头，去那边。哦哦哦，好滑啊这边。哇，你们怕滑倒？健步如飞啊！还有个水瓢呢。天哪，好专业、啊。我一会儿可以借用一下，我感觉。这我也是没下。刚才你们用水回去拿做饭吗？都可以，喝水做饭哈，都可以，挺好的。你们这城市挺不错的，把自来把矿泉水的钱都省了，全换成油钱你们是本地人吗、嗯？对。你们这边的那个水龙头的自来水是不是也也能？还是地下深层水。哦。那应该也很干净了啊。嗯，因为这块儿一是没有重工业，对，是这块儿人口比较少啊、哦，没有污染的。它必然它已经是有，对，有,有泉水了，那。多多少少还是在泉水城里。本地人是不是都来这儿取水？方便的话就过来哇，就费点油钱哈。费<笑>点油钱多了，肯定要是比这贵。对，<笑>但这水好，对身体好呀。水好，咋说的都有。刚才本地那个帅哥给我们介绍了好多，他提了两个大桶，一个是饮水机那种桶，一个是那种大的塑料桶哈、啊，接了两桶水提着走了。不过这个冰好滑呀，我看他是。一路滑着滑着出去的。对，然后他说每年滑七八个月呢，早都习惯了。我先摸一下这水，还是有点凉哦。是吗？嗯，有点凉。它不是那个温泉，就是、嗯、就是常温，但是这个地方的常温就零上的几度吧，应该。对。嗯，但它没有结冰，你看。对。我我接点尝尝啊。就算是不动泉啊。对，水好干净啊。嗯。你看看。真的。嗯。没有什么漂浮物什么的啊，对，还有些小气泡在里头，我尝一点儿。啊，冰镇矿泉水的味道。嗯，来自大兴安岭的纯净天然水，感<笑>觉像广告词啊。我们不生产水，我们只是这个不动泉的搬运工。给你尝尝。
呢。哇，感觉像喝那种有它有一点甜，有一点点那种微量那种甜的感觉。这个怎么说来着？阿尔山泉水有点甜。嗯嗯，好喝吧？好喝好喝。咱们咱咱把它装满，装满，装满带走。省了两块钱不是？咱再买一个大桶的那种农夫山泉，把水倒了再装这个水。然后带西安去啊！等一下，我们买个五，我们买一个五升的农夫山泉，然后把水倒掉，对，换成这个。对，这里面这个这个农夫的品牌方会不会很生气？<笑>嗯，我们来之前一直以为这就是一个景点，其实发现这就是当年打水的一个点。对，很多人来这打水呢，还不是一个两个，基基本大多数都来这打。本来呢，我们觉得这个可能跟青藏公路上，就是快到格尔木那块那个不动泉一样，就是纯粹是给游客玩的嘛。对。没想到啊，其实就是一个当地人的一个天然的取水点啊、哦。是。你看这管子还挺多的。嗯。一二，这两个水算大的，嗯、然后那边那两个还有稍微小一点。四个管道。嗯、呃，五个。嗯、哦，五个。那边还有三个。哦。然后上面还写了一个。圣水齐全，嗯，走吧，咱们走，走，把这些水带走。我们现在给无人机的电池把电充上。其实我们这次出来的时候，好多人建议我们说是东北那边你们没有去过啊，那边那个所有的电池掉电特别快，建议你们至少带四到五块无人机电池，因为我们这个无人机电池哈、啊，在那个别的地方。就正常温度的地方，一块能飞二十多分钟，但是来到这儿之后啊，确实这一块只能飞个十分钟左右就没有电了。十分出头，对，特别的快就掉电。嗯，而且它这个你电池低了之后啊，它上天飞得特别的慢，所以无人机一定要保持一个满电状态才好飞一些。不过呢，这个无人机电池还是挺贵的，这一块要六七百块钱呢。我觉得没有必要花那么多钱买上四五块，因为我们随身带了电源嘛。这个电源，我们每天就是这样子的。呃，早上起来先飞飞一块之后，我们在路上会随时的充。等到中午要用的时候，其他的几块就全充满了。所以我们就用两两块电池来回用。呃，这个充满之后换这个，把那个空的还来充，就这样子就够了。我现在把这个空的充一下。好了，插上了，它已经开始闪了。应该一个小时左右，这个就充满了。反正我感觉这个电源啊，随身带一个，再也不会有什么电池焦虑了，就给我们省了其实挺多钱的。我们队准备去探索一个以前的遗址，是日本人在这边留下来一个铁路相关的一个遗址。但是阿尔山的雪实在太厚了，我们刚才走的那个道，我的腿呢，半个腿已经没到雪里面了。现在付费在探另外的道路，感觉还是挺难走的。你顺着我的脚印。好的。哦，我是踩好几下，踩到某一个相对浅一点的才能过去。嗯、哦，哎，这个顶上感觉雪薄了一点了。对呀、啊。哎呀，不行了，不行了，这块，这块太厚了。嗯。雪全都灌到我的鞋坑里了。其实我们要去的那个地方离我们超级近，大概五十米直线距离，在那个方向。但是现在我们走过去已经不太现实了，我们刚刚走到那个位置了。因为这块大家知道是个什么吗？这是个山谷，我本来以为它是个平地，因为大家有没有看到哈？那刚好是一个铁路下面的一个涵洞，所以这个位置是特别深的。刚才我走到前面的时候啊，这个雪就到这儿了，到这儿之后它全部又倒灌进鞋里边了，又穿这个高腰的雪地靴，也不太现实了，过不去。一会儿让文涛在这儿航拍一下算了，我们实在是到不到跟前去。我跟大家描述一下，就我们一会儿要去的那个地方是什么样子的啊？那个地方呢，其实是一个呃转盘。它转盘是干什么用的呢？就是当时哈、啊、都是那个蒸汽的机车，是需要用人工来实现这个火车的转向的。那大家想象一下，那个转盘就是一个非常大的一个圆盘。当火车开上去之后呢，火车头就和后面车厢会分离掉。分离掉之后呢，把火车的头会这样子。会有两到三个人人工去推啊，纯人力啊去推推这个转盘，把火车车头实现一个一百八十度的转弯，让本来向西的车头朝向向东。因为阿尔山站是白阿铁路的终点站了，到这儿之后呢，客运列车就到头了，客运列车只能掉头再返回吉林的白城那个方向。所以呢，这个转盘就是干这个使的。其实我们还挺想看的，毕竟呢，这个转盘也是一个。八十多年的历史文物了嘛，而且现在呢，据说还能推得动，所以大家看，我专门把手套带来，就是准备去转那个转盘的。哎，不过
。路虽然不远，但过于艰难。文涛，咱们航拍一下算了。嗯，好。实在是到不了今天去。其实呢，阿尔山这个城市哈、啊，建筑这么有特点的另一方面，这也是一个口岸城市嘛。虽然它还在小呢，也是个边境城市。这儿距离蒙古国超级近，阿尔山也有自己的口岸。但口岸那边呢，现在就是单纯的作为一个可以去拍一张照片、打个卡的地方了，没有那些边贸什么的都没开，所以我们就没有去口岸那玩了。吃啥呀，涛哥？看看什么特色的？你不是说这儿有面馆吗？咱们尝一尝，尝一尝内蒙的面。内蒙的面是什么？咱们陕西是面都啊。嗯，也可以啊，尝尝当地的面。我请你吃面吧。这就是我们今天的午餐了。我要了一个这个青椒肉丝打卤面，哇，好大一盘啊！感觉像新疆人吃的那个拌面一样的，一个大盘子放这么多面。然后涛哥要的是啥来着？西红柿鸡蛋、番茄鸡蛋刀削面。对，对他要的是汤的，我要的是翻拌的。然后这个凉菜这一盘五块钱，就老板给你一个盘子，你自己去装，大概有十几种。我还是装的比较满的了，五块钱。然后我们俩再喝一个小饮料，就是我们俩今天的午饭了。哎，这个阿尔山的物价比我想象的还便宜一些哦。本来感觉这个地方偏一点可能会贵呢。你的也好啦。嗯。哇，好多柿子呀！看，这你这面看着不错呀、啊，吃着热热乎乎的啊。刀削面嘛。对，我我们俩这个面都还不贵，他的那个一大碗是十二，对，我的也是十二、嗯，然后这个五块钱。就我们两个人三十多块钱吃饱喝足，对，面量真是大，东北东北的饭量、哦，这个面的饭量和菜量真的很大。我这个拌的时候就老害怕它掉出去，嗯、是，太太太太饱满了这一盘。我们跟老板聊一下，老板说他这儿的菜也基本上蒸不出来哈，都是土豆白菜。这个菜呢都是从乌兰浩特和吉林白城拉过来的，嗯。嗯跟你想象中的打卤，你是第一次吃打卤面吗？第一次吃，嗯，跟你想象中有什么差别？差不多，差不多，但是这个面是这种刀削面。对，嗯，我以为是我们就是在呃陕西和新疆常见那种粗的拉条子。对，所以打卤面多了个卤汁儿哈，跟吃那种拌面相比啊、嗯，别的没有太大的差异。这刀削面挺筋道啊，应该是老板手工削的。嗯嗯，不像是那种机器面，挺好吃的。